നമസ്തേ ഞാൻ ശിവൻ പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതോ ഐ ഐ ടി മുംബൈ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബുകളാണ് ഐ ഐ ടികൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ഐ ടികളിലായിട്ട് പതിനാറായിരത്തോളം സീറ്റുകളാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിലൂടെ നികത്തപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ തപസ്യയാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റാങ്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു കുട്ടി മാനസികമായും ശാരീരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഐ ഐ ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഐ ഐ ടി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിശീലനം എത്രയോ കാലത്തിന് മുമ്പ് ആ കുടുംബം ആരംഭിച്ചതായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആ സ്വപ്നവുമായി ഓൺലൈൻ എക്സാമിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജെ ഇ എ ഡി വി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പേപ്പർ വണ്ണും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മുതൽ പേപ്പർ ടുവുമാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ് ഫിസ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഹോട്ട് ടിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകൾ മാത്രം ഇവിടെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിക്ക് കേവലം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പണാകും ഏഴ് മുതൽ എട്ടര വരെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എക്സാം സെൻറ്റർ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം രാവിലെ ഒന്നും നമുക്ക് വഴി ചോദിച്ചു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ കളറോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു പേന അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ റെഫർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം പേനയോ പെൻസിലോ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡ് ആവാം ലൈസൻസ് ആവാം സ്കൂൾ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആകാം വോട്ടർ ഐ ഡി ആകാം പാസ്പോർട്ട് ആകാം പാൻ കാർഡ് ആവാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് ഫോട്ടോ ഉള്ള നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫയലിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വാലിഡ് ഒറിജിനൽ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒരു പേന പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സാനിറ്റൈസർ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ എക്സാമിനേഷൻ കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കരുതാം നിങ്ങൾക്കറിയാം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന എക്സാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് പേപ്പർ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാമും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് റെഫർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ അവിടുന്ന് തരും പക്ഷേ അത് റെഫർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ റെഫർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട റെഫർക്ക് ചെയ്ത പേപ്പറുകൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോരാം ജെ ഇ മെയിനും നീറ്റിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോരണമായിരുന്നു ഇതത് വേണ്ട റെഫർക്ക് ചെയ്ത പേപ്പർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരാം നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ കമൻസ് അറ്റ് നയൻ അവേഴ്സ് ഐ എസ് ടി ഫോർ പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു തേർട്ടി അവേഴ്സ് ഐ എസ് ടി ഫോർ പേപ്പർ ടു രണ്ടരയ്ക്ക് പേപ്പർ ടുവും
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും നമ്മൾ ബയോമെട്രിക്കും ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അറ്റ് സെവൻ അവേഴ്സ് ഐ എസ് ടി ആഫ്റ്റർ യുവർ എൻട്രി ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബയോമെട്രിക് ക്യാപ്ചറിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ഓരോ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവും after the completing this process you will be required to take your assigned seat in the examination hall by 8:30 ist for paper 1 and 2 o'clock ist for paper 2 the screen of the computer system assigned to you would display your name photograph and je advanced 2022 roll number you can login into computer system assigned to you and start reading instructions 25 minutes എട്ടരയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മണിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റും നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ലോഗിൻ ഐ ഡി റിക്കോർഡ് ഫോർ ലോഗിൻ ഈസ് യുവർ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റോൾ നമ്പർ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ലോഗിൻ ചെയ്യണ്ടേ ലോഗിൻ ഐ ഡി എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെയാണ് ജെ ഇ മെയിനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ബന്ധം മാറ്റിയിട്ട് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ലോഗിൻ ഐ ഡിയിലായിട്ട് ഐ ഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാസ്വേഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡി ഡി എം എം വൈ 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 ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരിക്കണം പാസ്വേഡായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കൊള്ളണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എന്ന് തന്നെ ഇട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ആവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്താണ് പാസ്വേഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൾ ദ റഫ് വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഓൺ ദ സ്ക്രിബിൾ പാഡ് ഗിവൺ ടു യു അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് പേപ്പർ പേപ്പർ വൺ തുടങ്ങുമ്പോഴും പേപ്പർ ടു തുടങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ തരും ദ സ്ക്രിബിൾ പാഡ് ഈസ് ഫോർ റഫ് വർക്ക് ഒള്ളി ആൻഡ് എനിത്തിങ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ സ്ക്രിബിൾ പാഡ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി ഇവാലുവേഷൻ പർപ്പസ് പല കുട്ടികളും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സ്ക്രിബിൾ പാഡിൽ എഴുതി വെക്കും ഓൺലൈനിൽ ചോയ്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിബിൾ പാഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയല്ല നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആൻസറുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊള്ളണം no extra scribble pad would be provided to any candidate aadin tarunna ore paper thudakkathil tarunnathu kondu thanne ningal mottham question attend cheyanulla rough work adinathu thanne cheyanam additional aid sheet tarigilla scribble pad will not be collected by the invigilator and at the end of each paper and you may take it with you namakadu thirige kondu varigeyum cheyam you should bring your own pen or pencil ee rough work cheyanulla പേനയോ പെൻസിലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു ചെല്ലണം അത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്റർ എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്നും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയില്ല യു മസ്റ്റ് വിയർ എ ഫേസ് മാസ്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാം മാസ്കും നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ടതാണ് യു ആർ അലൗഡ് ടു ബ്രിങ് സാനിറ്റൈസർ ഇൻ എ സ്മോൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിൽ ഓൾസോ യു ആർ സ്ട്രോങ്ലി അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ക്യാരി യുവർ ഓൺ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ജോലി എന്ന സ്വപ്നമൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ഐ ടികളുടെ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഐ ഐ ടികളിലെ പതിനാറായിരത്തോളം സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സാം എഴുതുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സി എഫ് ടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഏട് ഈ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടോടു കൂടി ആരംഭിക്കും ആ റ